eine Passage im Gilgamesch-Epos ist ebenfalls dazu prägnant. Utnapishtim, der einzige Weise, der die Unsterblichkeit erlangt hat, legt dem ankommenden Gilgamesch die Aufgabe auf, sieben Tage lang weder zu schlafen, Nee, einfach Tag und Nacht zu wachen und nicht zu schlafen. Aber es gelingt ihm nicht und die jeweils in der Nacht ihm überreichten Brote verschimmeln. Dann will er die Halbunsterblichkeit erreichen und sucht das, Grau, das Kraut der ewigen Jugend, schläft aber wieder ein und die Schlange frisst es und häutet sich sofort. Dazu passt auch, dass Enki paradoxerweise durch eine Hetere aus der Wildnis, aus dem Wilden zivilisiert werden muss, indem sie ihn verführt. Und als Gilgamesch die heilige Hochzeit mit einer Jungfrau vollziehen soll, erscheint die Göttin Inanna und begehrt selbst, mit ihm zu kopulieren. Ihr aber weist sie zurück mit dem Hinweis, dass er schon wüsste, sie würde ihn verführen, abhängig machen und danach im Stich lassen schmählichst, so dass er darauf gar nicht einginge, woraufhin Inanna Ishtar Enki mit einer tödlichen Krankheit heimsucht als Strafe für die nicht nur Beleidigung, sondern unerhörte Schmähung der Göttin.